就是给他套在了他脑袋上。套在脑袋上，你什么目的呢？为什么要这么做？我就觉得他那个表情还有那个声音特别长，特别，嗯，特别让人就是接受不了的那个样子。嗯，嗯套上以后被害人有什么？然后他他还是吹气，还是有声音、嗯。然后我就拿了一个他的一个小方被，就扔在他的身上。棉被是吗？嗯，对。嗯大家好，我是元宝。今天呢，咱们来讲述一起发生在北京的母亲杀子案。开头的视频呢，大家都看到了，他就是本案的凶手。他在法庭讲述着自己杀子的全过程。可当他杀害了自己两岁的儿子之后呢，他的丈夫却帮忙抛尸埋尸，还在法院上为其求情，希望法院从轻发落。要知道，他也是孩子的亲爹呀。那么这其中到底发生了什么呢？这里面隐藏着关于什么样的人性故事呢？接下来话不多说，开录本起案件，孩子们一家人的情况说起来。王师傅呢，与老伴儿啊，当时已经来到北京十几年了，是勤勤恳恳的靠力气吃饭的人。儿子呢，王远志辍学之后呢，也来到北京与父母一起靠力气吃饭。但是这种工作呢，王远志不咋喜欢干，于是呢，就三天打鱼，两天晒网的混日子。可他呢，也染上了一些小毛病，比如说盗窃。当时呢，在零九年的时候呢，王远志因为盗窃被法院判以缓刑。接着呢，在缓刑期间，他认识来自河北张家口的女孩贾丽媛。贾丽媛呢，也是与父母一起来到北京打工的。二人相识之后，犹如干柴遇烈火，很快的就陷入了热恋。起初，贾丽媛的父母是不怎么愿意的啊，可贾丽媛就是铁了心的要与王远志结婚。这一边呢，王远志的父母也没说什么，儿子娶媳妇儿，那当然就支持呗。就这样，二人就结婚了。婚后没有多久呢，就生下了大女儿。可自从大女儿出生之后，小夫妻的情感就发生了变化。贾丽媛呢，每天在家里啊，还不能出去上班，也没有自己的社交圈了，这让她很闹心。但是最让她闹心的还是她的丈夫王远志，因为啊，王远志没有一个什么正经营生。后来呢，是王师傅啊，也就是他爸。自掏腰包给儿子弄了个送货的车，让他在菜市场啊、水果批发市场啊去拉活，才算是让王远志有了个收入。可王远志也不知道是自己想的还是谁给教他的啊、嗯，他赚来的钱从来是不给妻子用，也就是不给贾丽媛用。每一天呢，最多就给个几十块钱。要知道贾丽媛还带着个女儿啊，这哪里能够呢？于是呢，二人经常的因为钱的事情爆发争吵。而贾丽媛的脾气呢也是很暴躁的，经常与丈夫王远志对打。见妻子如此呢，王远志就开始冷暴力啊，不回家，要么就是在网吧蹲一宿。当然呢，也有贾丽媛不让他进门的这种情况发生。可这还不是二人到这种冰点的啊这些事儿吧？而是小儿子小雨的出生。当时呢，贾丽媛又怀孕了，但是贾丽媛并不想生。可王远志及其家人都希望贾丽媛能生下这个孩子。但是贾丽媛的性格呢，也是比较强硬的那一种啊，就是不行。为此呢，两家人还发生了一些不愉快的事儿。最后呢，贾丽媛丢下一句话：“那肾可以，你们家带，我是肯定不带了。”接着呢，在2014年10月10号的晚上，夫妻二人又爆发了激烈的争吵，甚至还动了手。王远志一气之下是摔门而去，跑到了网吧啊，上网去了。而贾丽媛也没去问，也没去管，带着女儿就休息了。而小儿子小雨呢，则在自己的小床上睡的。可到了十一号早上六点钟左右呢，贾丽媛就听到了儿子吃东西的这个声音啊，稀稀疏疏的。她起床看了儿子小雨一眼，没有讲话，但是用眼神在警告儿子啊，你不要发出声音。可两岁的孩子哪里懂这一些呢？啊，贾丽媛用眼神警告之后呢，就躺了下去，继续睡觉。可又不知道过了多久呢，贾丽媛呢就听到了客厅传出了响声。贾丽媛这时是腾的一下就起了床，看到儿子小雨在客厅的地上啊玩这个玩具呢，啊积木之类的弄出了声响。贾丽媛愤怒了，一下子将小雨给抱了起来，接着是退出去老远。小雨则放声大哭。贾丽媛听到哭声是更加的来劲了，走上前去对着儿子小雨的后背就是几巴掌。小雨呢被打了呀，被自己的这个口水呀、泪水呀就呛到了，发出了咳嗽声。可贾丽媛依旧没有停手，她接下来的举动也是匪夷所思的。她拿出了一个黑色的塑料袋，套在了儿子小雨的头上。贾丽媛回忆，当时看到这个塑料袋还有起伏，知道孩子还是有呼吸的。可接下来，她竟然拿来了一床棉被，直接就丢在了孩子的头上。
，而他这一些行为的目的啊，他说是只是为了掩盖孩子的哭声。做完这一些的贾丽媛就回到了自己的床上继续睡觉了。不知道过了多久呢，当贾丽媛再次醒来时，却发现屋子里啊是静悄悄的。他赶紧看了一眼儿子的小床，却发现上面是空荡荡的。儿子并没有自己回到小床上，他突然就意识到了什么，赶紧跑到客厅，他发现呢。儿子还是那个状态啊，被子啊、袋子啊都在儿子的头上。贾丽媛赶紧将这一些给拿了下来，却发现儿子小雨的脸色已经变得铁青，没有了呼吸。贾丽媛呢，赶紧对着儿子吹气呀、啊，可都是于事无补。她害怕了，赶紧给自己的母亲打去了电话。但是贾丽媛此时说的不是自己弄死的，而是意外。接着呢，贾丽媛又给丈夫王远志打去了电话。当时的王远志呢，还在网吧里面上网呢。听到消息之后呢，也是一惊，赶紧跑了回来。到家之后，看到儿子的尸体，他赶紧呢也开始吹气什么的啊。可儿子早就没有了呼吸。王远志当时询问发生了什么，贾丽媛就将事情给说了。而此时，贾丽媛的母亲也来到了现场，在听完女儿的描述之后呢，也是哭得不行，并且说道：“现在是法治社会，赶紧自首吧。”可贾丽媛。与王远志都没有听从，而是开着车在夜晚带着儿子小雨的尸体跑到了河北的张家口市某个山区，随便找个地方将儿子小雨的尸体就给掩埋了。于是呢，就告知了父亲啊，王师傅。接着呢，在家人的商议之下，贾丽媛与王远志选择自首。被捕获的二人呢，都说自己十分的后悔，因为开始呢就已经结束了。最后二人呢都被送上了法院。贾丽媛要求为自。无明显精神疾病的迹象，故驳回申请。但作为小雨父亲的这个王远志，则希望法院能够轻判妻子贾丽媛，认为自己也有过错。最后，法院以贾丽媛有自首情节予以从轻，但是罪名依旧是故意杀人罪，故此判罚贾丽媛有期徒刑十一年，而丈夫王远志犯有毁灭证据罪、暴毙罪，被判处有期徒刑一年零三个月。此案是宣告终结。说到这里呢，本案的基本案情是讲述完毕了。还是一起因为夫妻二人这个婚姻不幸福啊、不成熟啊、两个家庭啊不理解导致的这么一个惨剧。其实相信这种家庭的这种情况吧，啊，也有很多人是经历过的，或者说正在经历。本案呢也有几个细节啊，家长里短的事儿，元宝呢在最后也念叨几句，比如说什么过年呢、啊，贾丽媛不做饭，全是王远志的父母亲自弄的。啊，贾丽媛不叫王远志父母爸和妈，然后呢，王远志这边挣钱不上交，生孩子带孩子啊，也不考虑女方的感受等等吧，这一些都是作为普通百姓家庭经常能碰到的事情，只不过每个人当经历这些事之后，所表现的反应也都是不一样的，处理这些事的方式啊也是不一样的，所以呢，还真就是比较难评的一件事但是元宝要说的是，这个贾丽媛在对儿子小雨做的那一系列连招，可不像无意的。啊，太丝滑了。塑料袋套头啊，元宝相信有一些男孩子啊，在小的时候跟别人闹的时候，或者自己调皮的时候，可能也试过。就算没试过塑料袋套头，那水盆憋气儿，那一定有人小时候是玩过吧？那感觉相信体验过的朋友一定知道有多难受。难道贾丽媛连这个常识她都不清楚吗？关键还弄了床棉被压了上去。所以不管他怎么在狡辩，法院最后都是以故意杀人罪对他进行判罚的。这个元宝觉得是没毛病的，您觉得呢？当然呢，对于王远志为什么能够当初帮助妻子贾丽媛去抛尸埋尸，大家觉得是他们夫妻情深吗？元宝认为一定不是，是王远志一定经过考虑和权衡的啊。举个例子，这就好比生孩子难产保大人还是保小孩一样。再举个例子，如果小雨被害时十八岁或者二十岁了，大家觉得王远志还会这么做吗？您觉得呢？那么本期节目呢，就先到这里，感谢您的观看。最后呢，还是那句话，愿世间没有罪恶。我们下期再见，拜拜。